എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യോഗക്ഷേമ വനിതാ സഭയുടെയും യുവജന സഭയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം നീർമണ്ണ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് നമുക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ശ്രീ ഇടമന നാരായണൻ പോറ്റി അവർകളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ ഒന്ന് സ്മരിക്കുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാം കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായുള്ള ഈ വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോക കല്യാണത്തിനായി മംഗളത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ വെബിനാർ സീരീസ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ദേവശ്രീ സരസ്വതി മഠം വെട്ടിക്കോട്ട് ഉപസഭ ദേവശ്രീയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ൃംഗാംഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലം അംഗീകൃതാഖിൽ വിഭൂതിരപാങ്കലീല മാംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗളദേവതായ ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം മലയാള ബ്രാഹ്മണരുടെ വിവാഹ സമയത്തെ ഒരു ചടങ്ങാണ് സഹധർമ്മം ചരത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരനോട് പിതാവ് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് ധർമ്മ പദ്ധതിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കൂ വരൻ വധുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതോ മിത്രോസി നീ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സൗഹൃദമാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ദാമ്പത്യത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാകട്ടെ സഹജ സ്വഭാവവും സഹിഷ്ണുതയും സഹവർത്തിത്വവും അവർക്ക് അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സഹജ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയുള്ള ഈ മലയാള ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം മുപ്പത്തിരണ്ട് ദേശ ഗ്രാമങ്ങളായി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഹവർത്തിത്വത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തപ്പെടുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ നീർമണ്ണ ഗ്രാമം എന്ന ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്ന് നമ്മോട് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നീർമണ്ണ ഗ്രാമം കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ കർമ്മഭൂമിയിലാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചെറിയ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ എന്നാൽ ശ്രീ ഇടമന നാരായണൻ പോറ്റി അവർകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അഗാധമായി പഠിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് വളരെയധികം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാനുമുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും ആ ഗ്രാമക്കാരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിനാൽ നമുക്ക് നാരായണൻ പോറ്റി അവർകളെ ഇതിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നാരായണൻ പോറ്റി അവർകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉഷ തോട്ടത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു ഉഷ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നീർമണ്ണ എന്ന ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ എന്ന വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ആദരണീയനായ വൈദികൻ ബ്രഹ്മശ്രീ എടമന നാരായണൻ കോറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടും ഹൈസ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപകരായിരുന്ന അരുവിക്കര എടമന എൻ കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെയും ബുധനൂർ മരങ്ങാട് മകൾ എം എസ് ദേവകി ദേവിയുടെയും പുത്രനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ചു ഇപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സും ഗണപതി ശാസ്ത്രികളുടെ പ്രഥമ ശിഷ്യനായ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ മഹോപാധ്യായ കൂടിയായിരുന്ന മഹോപാധ്യായ നാരായണൻ കോറ്റിയാണ് മുത്തച്ഛൻ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നും വൈദിക പഠനം നടത്തിയ ശേഷം മുപ്പത് വർഷത്തിനു മേലായി വൈദിക രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അഞ്ച് സോമയാഗങ്ങൾ രണ്ട് അതിരാത്രങ്ങൾ മൂന്ന് അജ്ഞാധാനങ്ങൾ മൂന്ന് സന്യാസ ക്രിയകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുഖ്യ വൈദികോപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ചു പന്നിയൂർ സോമയാഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്പാക്കം പുരുഷോത്തമൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും വെള്ള നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടും കൂടി ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വൈദികനായി വരിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന കൂഷ്മാണ്ഡയാഗത്തിൽ യജമാനായി 
അനേകം യജുർവേദ ത്രിസന്ധ്യകളിൽ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ശുക്കപുരം സോമയാഗത്തിൽ ഋത്തികകളുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായ ബ്രാഹ്മണാം ചംസിയായി ആർത്തിജ്യം ചെയ്ത് ഋഗ്വേദ ശാസ്ത്ര പ്രയോഗത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അമ്മാവൻ മരങ്ങാട് കേശവൻ നമ്പൂതിരിയിൽ നിന്നും തന്ത്രവും മന്ത്രവാദവും വശമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്ത്രിയായ ഇദ്ദേഹം അയനിക്കാട് ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വാച്ച മാധവ വാധ്യാർ നമ്പൂതിരി എന്നിവരിൽ നിന്നും യജുർവേദ പ്രയോഗാഭ്യാസവും ചടങ്ങ് വശമാക്കലും സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീമത് പരമേശ്വര ബ്രഹ്മാനന്ദ തീർത്ഥയിൽ നിന്ന് മുഞ്ചിറമഠം മൂപ്പിൽ സ്വാമിയാർ ശ്രീമത് പരമേശ്വര ബ്രഹ്മാനന്ദ തീർത്ഥയിൽ നിന്ന് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീ സ്വീകരിച്ച് നാരായണാവനീവൃതൻ എന്ന നാമധേയവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദ ഗവേഷണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം എ ബിരുദധാരിയായ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാന്തലൂർ ശാഖയുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറും സഭാ പ്രസിഡന്റുമാണ് കൊടക്കാട് പാട്ടാളി മേക്കാട് മഹൾ സതി അന്തർജനമാണ് സഹധർമ്മിണി ഏകമകൻ വിജയകൃഷ്ണൻ ഐ ടി മാനേജറാണ് ഇനി നമുക്ക് വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് കടക്കാം വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ ബ്രഹ്മശ്രീ എടമന നാരായണൻ കോറ്റി അവരുകളെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെ സാദരം സവിനയം ക്ഷണിച്ചു കൊടുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് യോഗക്ഷേമ സഭ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവ പരിപാടിയായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഗുണമുള്ള ഈ വെബിനാർ പരമ്പരകളുടെ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തർജനങ്ങൾ അവരുടെ ആ ശക്തിസ്വരൂപിണികളായ അവരുടെ ആ ചൈതന്യത്തിന് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനൊരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിഗഹനമായ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് തന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ വളരെ ചുരുക്കി വേദത്തിന്റെ അർത്ഥ നിർണയ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭാഷണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അതിഗഹനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര വിഷയത്തിൽ ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു പണ്ഡിതനോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ജിജ്ഞാസുവാണ് അങ്ങനെ ആ ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് വിമർശനം പുതിയ പരിശോധിച്ച് കൊള്ളേണ്ടത് കൊള്ളുകയും തള്ളേണ്ടെന്ന് തള്ളുകയും ചെയ്ത് ഈ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും യുക്തികളും തെളിവുകളും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വികസിപ്പിക്കണം അത് അത്യന്താപേക്ഷണമെന്ന് നമുക്കുമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനിയും സമയം വളരെ കുറവായതെന്ന് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും പോകുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാൻ കാരണം വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞാലേ ഒരു ആശയം വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം സമയവും കുറവാണ് വളരെ പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വിഷയത്തിന്റെ ആ ഗഹനതയും ബാഹുല്യവും കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ സ്പീഡ് കൂടുക പിന്നെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സമയം ക്ഷമിക്കുക ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞു അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധജനിതമായ അഭിപ്രായവും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധയം ക്ഷമിച്ച് വിമർശന വിദ്യ പരിശോധിച്ച് ഇതിലെന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലായിട്ട് കിടക്കട്ടെ ഈ വഴിതെറ്റി പോകാൻ വിഷയം വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് അതിനെ ചില സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ചില പോയിന്റുകൾ എഴുതി അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും കാണാത്ത ചില റെക്കോർഡുകൾ ഇതിന്റെ തെളിവ് ഇപ്പോ നെറ്റിൽ നിന്നും അല്ലാതെയൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നിർമ്മണ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം ഇപ്പൊ നിർമ്മണ ശിവക്ഷേത്രം ഇതാണ് നിർമ്മണ നിർമ്മൺകര എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഇപ്പൊ പ്രബലമായ ഒരു അഭിപ്രായം പല തെളിവുകളും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിർമ്മൺകരയാണ് എന്നുള്ള കാന്തള്ളൂശാല നിർമ്മൺകര നിർമ്മണ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു അടി എത്തും പിടിയില്ലാതെ ഇരുട്ടി തൽപ്പുകയായിരുന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് പലതും കഴിഞ്ഞ ചില ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ചില കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ അത് ചരിത്ര പ
വകവെച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാണ്ട് ആകർഷിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ കാട് പിടിച്ചു കിടന്ന ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അമ്പലമായിരുന്നു രാജഭരണകാലത്ത് അത് ഒരു അമേരിക്കൻ ഗവേഷക ഷെല്ലാ ക്രാമിച്ച് അവർ വന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞു ഇപ്പൊ വീണ്ടും പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞു വളരെ വിശാലമായ ഒരു പാടം കരമന നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇതിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഈ അമ്പലത്തിനുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നീർമൻകര ശിവക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഇതിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നീർമണ്ണ ഗ്രാമമാണെന്ന് അതിന്റെ രാമക്ഷേത്രമാണെന്ന് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളും നമ്പൂതിരിമാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് നീർമൻകര എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി പക്ഷെ അതിപ്പോ നമ്മൾ പുനഃപരിശോധിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ സംഘ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഏഴിമല നന്ദന പിന്നെ ഒന്നാം ചേരവംശത്തിൽ ചെങ്കുട്ടുവൻ ആയി ചേരവംശം പിന്നെ തെക്ക് ആയു വംശം അപ്പൊ മറ്റേതിലോട്ട് ഞാൻ വരാം ഈ ആയു വംശം ഇതിലോട്ട് വരുന്നത് നിർമ്മണ ഗ്രാമവും തിരുവനന്തപുരവും നിറമൻകരയും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിർമ്മണ ഗ്രാമത്തിനെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ മറ്റേ രണ്ടു വംശത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇതിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നിർമ്മണ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഇതിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നിർമ്മണ ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏടി തെളിവുണ്ട് ഗ്രീക്ക് റോമൻ പിന്നെ വ്യാപാരി കപ്പലിൽ വന്ന് അന്ന് പമ്പ വഴി പമ്പയിൽ കപ്പൽ വരെ ചെല്ലുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ മുഴുവൻ കേരളം മുഴുവൻ ചുറ്റി ജലാശയങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെരിപ്പിളസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അതിനെ കുറിച്ച് പ്ലിനി രണ്ടാമനും പിന്നെ ടോളമിയൊക്കെ അഭിപ്രായവും ഗവേഷണം പറഞ്ഞ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ കാലഘട്ടം ഏഴി അമ്പതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ടാലിയായി വരുന്നുണ്ട് ഈ എന്താണ് ഐതിഹ്യവും ഇന്നത്തെ ചരിത്രവും തെളിവുമായിട്ടൊക്കെ ടാലിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഈ ചേരവംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തെക്ക് ആയി വംശം ആയിരുന്നു രണ്ടും ഒന്നാണ് സൂര്യവംശവും സോമവംശവും സോമവംശത്തിന്റെ പാർട്ടാണ് കോലത്തിരി പിന്നെ ചേരവംശവും എല്ലാം ചേര പിന്നെ ആയു വംശവും അപ്പൊ അതിന്റെ കഥ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം നമ്മൾ എല്ലാരും ചേരന്മാരാണെന്ന് എല്ലാം ചേർന്നാണ് ഈ പിന്നെ അതിൽ ആയി രാജ്യങ്ങൾ വേർതിരി എന്തെന്നുള്ള അങ്ങനെയല്ല അതിൽ വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു തെക്ക് ഭാഗത്ത് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വംശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള പിൽക്കാലത്ത് തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കാരണം അതാണ് എന്താണ് ഈ ആയും വംശവും ചേരവംശവും കൊലത്തും ഒക്കെ ഒന്നാതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദത്ത് ഒരിടത്ത് ആളില്ലാതെയും വേറെ ആള് ഭരിക്കുക ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു താവഴി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ വേറെ താവഴി ഭരിക്കുക അല്ലെ ആക്രമിച്ച് തന്നെ ഭരിക്കുക ലയിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ പിന്നീടുണ്ടായിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയ കോലത്തിരിയും കൊച്ചിയും എല്ലാം തിരുവനന്തപുരം എല്ലാം ഈ ഗുണശേഖര വംശവും ആയു വംശവും പെരുമ്പട ഭൂവംശവും എല്ലാം സോമ വംശത്തിന്റെ ഒരേ പിന്നെ വർഗം ലയിച്ച് ലയിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും വേണാട് എന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ഥലം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നെ തിരുവല്ലായ്ക്കും ചെങ്ങരൂർക്കൊക്കെ വടക്ക് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം ഏഴി അമ്പതിലെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് ചുരുങ്ങി 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 ഒരു സ്വരൂപമായിട്ട് മാറി പാപ്പൂരം നമ്പിപ്പേരൂരും മറ്റും പറഞ്ഞ് ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്ന ആരംഭകാലത്ത് ശക്തിയായിരുന്നു ആയു വംശത്തിന്റെ അതിർത്തി തിരുവല്ല മുതൽ നാഗർകോവിൽ വരെ ആയിരുന്നു ഏടി അഞ്ഞൂറ് ടോളമി ബാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് പമ്പാ നദിയെ ബാരിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ബാരി പമ്പാ നദിയെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പമ്പാ നദിയിൽ ഈ ആയ വംശ രാജാവ് ജീവിച്ചതായിട്ട് പാണ്ഡ്യൻ ആക്രമണം വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒളിത്തൊടി അവിടെ ജീവിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പാണ്ഡ്യന്മാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ് ബാരിസും പമ്പയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പൊതിയൻ മലയിൽ ആയക്കുടി തലസ്ഥാനമായിട്ട് വഞ്ചിയിലെ ചേരന്മാര് പിന്നെ തിരുവംശ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്ത് പിന്നീട് ഉണ്ടായപ്പോ അതിന് മുമ്പേ കാരണം എ ശ്
കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചേരന്മാരെ കൊച്ചിയിലെ മഹോദയപുരത്തുള്ളവർ വന്നത് പിൽക്കാലത്താണ് എണ്ണൂറിലും എണ്ണൂറ്റമ്പതിലും എടി എണ്ണൂറ്റമ്പതിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കാരണം മുന്നേ മാത്രമല്ല പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ ആക്രമണമൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഉണ്ടായത് ആ തൊള്ളായിരം വരെ അവിടെ ആക്രമണമൊന്നും ഇല്ല അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരെ ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങിയത് പാണ്ഡ്യൻ വിചാരണത്തെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കുഴക്കണ്ട അപ്പോ പിന്നെ ചേരവംശം ഏടി പത്ത് ഇല്ലെ മഹോദയപുരത്ത് ചേരവംശം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ചേരവംശം തന്നെയാണ് ആയുവംശം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് അഗസ്ത്യൻ കൊണ്ടുവന്ന സോമവംശ ക്ഷത്രിയർ എന്നാണ് സോമവംശ സാമന്തൻ സോമവംശ ക്ഷത്രിയനെ അഗസ്ത്യ മലി കൊണ്ടുവന്നു അഗസ്ത്യ മലി ഉണ്ടല്ലോ അഗസ്ത്യ പുത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ടത്തൂരുണ്ട് പിന്നെ അഗസ്ത്യന്റെ പിന്നെ ചെറുമകനാണ് ഉപമന്യം പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ഗുരു ഉപമന്യുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തലമുറയാണ് വ്യാഘ്രഭാഗം വ്യാഘ്രഭാഗനാണ് ശ്രീരംഗത്ത് അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയത് വ്യാഘ്രഭാഗനാണ് പിന്നെ തിരുവട്ടാർ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ മുഞ്ചിറ അമ്പലം അവിടെ മാത്രമല്ല എന്തിന് വ്യാഘ്രഭാഗന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ പിന്നെ രാമന്റെ ആശ്രമമായിരുന്നു ഈ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് രാമന്റെ ആരാധന മൂർത്തിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ട്ലോറിൽ കഥകളുണ്ട് പാട്ടുകളുണ്ട് അതാണ് പിന്നീട് ആദ്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠ പത്മനാഭ പ്രതിഷ്ഠ പാർശ്വപുരത്തും തിരുവട്ടാരും അതൊക്കെ വ്യാഘ്രവാദൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും അഗസ്ത്യൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള പറയുന്നതിൽ പിന്നെ ദ്രാവിഡിനും ഒപ്പം അഗസ്ത്യനെ കൃഷി ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഈ അഗസ്ത്യൻ ഇതുപോലുള്ള അഗസ്ത്യൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ആ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളുകൾ മാറി മാറി വരും ഒരേ പേര് സ്വീകരിച്ചു വ്യാസനും അങ്ങനെയാണല്ലോ പല പല കാലഘട്ടത്തിൽ പല വ്യാസനും ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മിത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന രീതി കാണണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഏതായാലും ചേര തോള പാണ്ഡ്യ സംഘകാല ക്ഷത്രിയർ ഇവരെല്ലാം മക്കത്തായികളായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ക്ഷത്രിയർ മരുമക്കത്തായി അയാൾ ആയത് കൊല്ലത്ത് ഈ ചരവംശം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഉടൻ തന്നെ കൊല്ലത്തേക്ക് മാറി അങ്ങനെ അല്ലാതെ അതിനു മുമ്പ് മക്കത്തായാണ് ഇവർ കൊണ്ടുപോയത് കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്ഷത്രിയ പുരാണത്തിനുള്ള പാരമ്പര്യമായിരുന്നു അരിമക്കത്തായ ഉണ്ടായതിന് ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് പല്ലവന്മാരുടെ ആക്രമണം ഈ സമയത്തുണ്ടായി പിന്നെ ചെണ്ടൻ പാണ്ഡ്യന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി രണ്ടു ദുർഗന്റെ രാഷ്ട്ര ഗൂഢരാക്രമണമായി ഇവിടെ ആയി രാജ്യം സംഘകാലത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഇരുണ്ട യുഗം പിന്നെ ആറു എഴുപത്തി നൂറ്റാണ്ടെന്നാണ് ശ്രീധരൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ഇതിന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ചേരം വാഡ്യന്മാരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം തടഞ്ഞത് ബി ഫൗ സ്റ്റേറ്റ് തിരുവല്ലാവും മുതൽ ഈ കന്യാകുമാരി ഉള്ള ബഫർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ചേർത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയി രാജ്യം നിമിഷമാണ് ആയി രാജ്യം നിമിഷത്തിന്റെ നിവൃത്തിയില്ലാ സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കൊലത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പൂർവികരും കൊച്ചിയുടെ പൂർവികരും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവര് നേരിട്ടത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആക്രമണം വന്നില്ല ഇവര് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമണം വന്ന് അവർക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് വന്നത് അപ്പോ എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രാമവ്യവസ്ഥ ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർമ്മണ ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തകർപ്പ് തകർക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്തോ അവരുടെ അവരിലുള്ള ചില നല്ല ഗുണം കൊണ്ട് തകർക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് സൈന്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൈന്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സഭാമുടവും ആന്ധ്രപൂർ ശാലയും ഒക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സൈന്യം അറുപത്തിനാല് കളികളും പഠിക്കുന്നത് സൈന്യ പരിശീലനം നടത്തും അപ്പൊ ഓ ഇവിടെ നിന്നാണ് പടയാളികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാ അവരെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ മാത്രല്ല വേദം ചൊല്ലി ഇരിക്കാൻ പറ്റും നിരന്തര യുദ്ധം നടത്തുന്നിടത്ത് വേദം പഠിയെന്നൊന്നും പാഠശാല എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ ആയുധാഭ്യാസമായിട്ട് സ്വന്തം നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയുധാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വന്ന് വലിച്ചഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ ആക്രമിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവര് വേദ പാഠശാലയിലാണ് ആ പാഠച്ച വാദ പാഠശാലയിൽ തോളന്മാരും പാണ്ഡ്യന്മാരും ആദ്യം ഉണ്ടായതെല്ലാം പാണ്ഡ്യ ആക്രമണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡ്യന്റെ വാസൽ സാമന്തനായിട്ട് ഈ ആയിരായ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് വൃത്തം വേലിയ സിലിയാസിന് നിരമ നീർമണ എക്സെട്രാ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ഹെറോപ്പതി ദി പ
ഡാരിസ് പമ്പ എന്ന പമ്പാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള ആ പിന്നെ ആയിരം വംശം അത് ചെറുവായു വംശം ആയിട്ട് അവിടെ പിന്നീട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നായിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെയുള്ള ആക്രമണം വരുമ്പോ അമ്പൂരിമാർ ഊരാളന്മാര് നിർമ്മണ ഗ്രാമത്തിന്റെ മറ്റു അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും രാജാക്കന്മാർ അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കും അവിടെ പോകും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരുടെ നിരണം എന്നുള്ള വാദം പക്ഷെ നിരണത്തിന് പിന്നെ കുറെ പ്രത്യേക ഇല്ലക്കാർ ഇവിടെ വലിയ ഗ്രാമത്തിൽ വരികയും ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടുന്ന് പോയവരായതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചു വരുത്താതെ അത് ഈ രാജേന്ദ്രന്റെ ക്ഷേത്ര മഹാത്മ്യത്തിൽ കാണാം ഏതായാലും ഇത് ഈ ഒരു വാചകം നോക്കുക നിരണത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണിച്ചു നിന്ന് പോവുക അതേ പറ്റി ഇവിടെ നിർമ്മണക്കാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അതിൽ പറയുന്നു ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്പൂരി സഹിച്ച് വിനോദ് പട്ടേലിപ്പാടിന്റെ ഇതിലും ഇത് ഇതിലെ ഇതേ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് റിട്ടൺ വേരിയസ്ലി ആസ് റിട്ടൺ വേരിയസ്ലി ആസ് നിരവാൻ നിർമ്മണായ സെക്ട്ര ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് കെരോൾപത്തി ദി പ്രസന്റ് നെയിം ഓഫ് ദീസ് വില്ലേജ് ഈസ് നിർമ്മൺ കര ഡോക്ടർ ഷെല്ല ഫ്രാൻസിസ് ഹാസ് ഗിവൺ ദി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം അന്ന് ഉയർത്തി വന്നു കേശവ വെളുത്താട്ട് കാരണം ഇത് നമ്പൂരി സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ കാണിച്ചു ഗ്രാമൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്ര മഹാത്മക്കര് ഇയാൾ രാജേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് കുറെ നാട്ടുകാരുടെ കുറെ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു നമ്പൂരി ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു കുറെ രേഖകൾ കിട്ടി അദ്ദേഹം പറയാണ് നിർമ്മണ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന ആയിരുന്നു അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കരമന ക്ഷേത്രത്തില് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തത്തിന് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നിർമ്മണം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം വേറെ പറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ടയിലെ കൊടുമണ്ണില് നിർമ്മണമാണെന്ന് അത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനായി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം സംശയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നിരണം ഗ്രാമം തമിഴ് രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണത്താൽ പഴയ കാലത്ത് നശിച്ചുവെന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നു തെക്കുന്ന നിർമ്മണം കരുതി കുടിയേറാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പല വാലകൾ അദ്ദേഹം ഒരേപോലെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം കലിയ ഗ്രാമത്തിന് ഒരു പതിനെട്ട് തലിക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ തലിക്ഷേത്രം പിന്നീട് വരുന്നതാണ് രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിലാണ് സഭാമഠങ്ങൾ ആദ്യം ഉള്ളത് തന്നെ അപ്പൊ അത് ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അവരെ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത് ഇനി അതിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശക്തിമംഗലം കന്നങ്കര ഇത്രക്കര കല്ലുമൂട്ട് ചെങ്ങാഴപ്പള്ളി ഇങ്ങനെ മാത്രല്ല അവിടെ ഇതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ രംഗങ്ങളിൽ ഈ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടില്ല ഇവിടെയെല്ലാം ചേറ്റുവായൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ വീണ്ടും ആക്രമണം വന്നപ്പോ അപ്പൊ ഇത് ഇവർ എവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത് ചെങ്ങാരപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അരിപ്പാട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പല ജില്ലകളും ഇന്ന് അന്യം നിന്നു ചേറ്റു ആ ഭാഗത്ത് പോയി നിന്നു അവിടെ പക്ഷെ ഒരു ശക്തിമംഗലം ഇല്ല ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റേ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ പകുതി എടയാണം എന്ന് പറയുന്നത് എടയാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിന്റെ ഊരാളന്മാരായിരുന്നു ഇടയാണത്ത് നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം ചെങ്ങന്നൂരി ചേർന്നാണ് ഇടയാണത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മൂർത്ത സ്ഥാനം ആറ്റിങ്ങല ആറ്റിങ്ങലുമാണ് നാലാഞ്ചിറയാണ് ഏഹ് അപ്പൊ അവർക്ക് മലയാളത്തിൽ പകുതി ഇടയാണം അപ്പൊ തിരുവല്ലായിലൊക്കെ സ്ഥലം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നിരണത്തും സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോ അപ്പൊ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇടയാളം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉള്ളത് ഇവർക്ക് അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ നിർമ്മണമാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താ പരിശോധിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അറുപത്തിനാല് ഗ്രാമങ്ങളെ ഞാൻ പടക്കുന്ന തെക്കോട്ടാക്കി അതിൽ പിന്നെ കർണാടകത്തിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം ക്രമാൽ ക്രമാൽ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ
മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും തെക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പന്തളത്തിന് വെൺമണിക്കും തെക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്ക് തീർമണ്ണ എന്തായാലും പന്തളത്തിന് തെക്കുള്ള ഗ്രാമമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എസ് വെക്കുന്നു ഇനി ഇനി ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർക്ക് തെക്ക് ബ്രാഹ്മർ ആദ്യകാലം അധിക വ്യാപാരത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും ചെങ്ങന്നൂർ തെക്ക് തമിഴ് തന്നെയാണ് പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമയ അബദ്ധമാകും മലയാള ബ്രാഹ്മണർക്ക് പ്രധാനമായ ക്ഷേത്രം ശ്രീന്ദ്രമാണ് ശ്രീന്ദ്രൻ കന്യാകുമാരി മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം തന്ത്രിമാര് തന്ത്രിവര്യന്മാർ ശാന്തിക്കാർ അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങൾ എല്ലാം മലയാളമാണ് തമിഴന്മാരുണ്ട് നടൻ മറ്റ് വർഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ലാതാവുന്നില്ല മലയാള ബ്രാഹ്മണർക്ക് പ്രധാനമായ ക്ഷേത്രം ശ്രീന്ദ്രമാണ് ശ്രീന്ദ്രത്ത് കൈമുട്ട് അതില്ലാതെ മുപ്പത്തി രണ്ട് രാമകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാം പഴയ കാലത്ത് അപ്പൊ ആദ്യകാലം മുതലേ നമ്പൂരുമാരാണ് പൂജ നടത്തിയത് ചെങ്ങനൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ച ഒരു ഗ്രാമം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആശ്രയിച്ച ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴകത്തിന്റെ അധികാരം ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ കന്യാകുമാരി വശം നിറമന്തര ഗ്രാമം ഈ തെക്കൻ പ്രദേശത്താവും അത് ചേർന്നതായി അനേകം കേരള ബ്രാഹ്മണർ തെക്ക് കൽക്കുളം ഏണിയ താലൂക്കുകളിൽ പുരാതനമായിട്ട് പാർക്കുന്നുണ്ട് തിരുവട്ടാറും മുതലാ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും തന്ത്രിമാരും ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണരാവുന്നു ഇവരെ പോറ്റിമാരാണെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവർ സാക്ഷാൽ നമ്പൂരുമാരാണ് മലയാള ഭാഷ ഇരണ്യയിൽ തെക്ക് സിംഹനെല്ലൂരിൽ ഇരണ്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹനെല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊട്ടാരമാണ് അവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വേണുഗാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ് നെയ്യാറ്റിൻകര നെയ്യാറ്റിൻകര ഏഹ് തെക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവുണ്ട് അപ്പു നെടുവങ്ങാടി കോന്നി ഇത് വെച്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കുറെ രേഖകള് ചുരുണകള് മതിലകൻ രേഖകളിലുള്ള ചില രേഖകൾ എം ജി യേശുഭൂഷൺ ഡോക്ടർ പി ആർ രാജേന്ദ്ര ശ്രീ ചരിത്രം കുറിച്ച് ശ്രീപത്നാവസാനത്തിന് ഇപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിന്റാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇത് അത്തിരമഠത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം കൊടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോ പിന്നെ വർഷം പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് അടുപ്പിച്ചു വരും അതായത് ഇന്നാണ് കൊല്ല വർഷം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിനും കൂടെ കൂടണം ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് സമയത്തുള്ളതാണ് എന്തായാലും ആ സമയത്തൊക്കെ സകല അന്വേഷിച്ചു ധർമ്മണ ഗ്രാമവും പോയി ചേരാവംശവും ആയുവംശവും എല്ലാം പോയി വേണാട് തീർന്ന സമയത്താണ് അപ്പോഴാണ് നടക്കുന്ന ഈ ദത്ത് അതായത് തന്ത്രം നടത്താൻ അത്തിറ മഠത്തിൽ ആളില്ല അപ്പൊ ദത്തിന് സ്വാമിയാരും അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ രാജാവായിരുന്ന തൃപ്പാപ്പൂർ മൂപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിമാനൂർ തമ്പുരാൻ ക്രിമാനൂര് തമ്പുരാൻ തൃപ്പാപ്പൂർ മൂത്ത തിരുവടിയാണ് ഇത് നല്ല പഴയ മലയാളമാണ് അതിനകത്ത് ദത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് ആരൊക്കെ കാണുന്നത് ദത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്തിയറ ഇല്ലത്തിലേക്ക് വന്ന രണ്ടു പേര് ഊരായ്മ തന്ത്രത്തിനുള്ള തുറ കരുവേ മാദേവൻ കരുവേ മാദേവൻ തേവൻ മാദേവൻ കറു കരുവ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ചാലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു മടാണ് പിന്നെ തീണ്ട് നടത്തി പോകുന്ന ഇടത്തിൽ തേജിങ്ങനാട്ടിൽ ഇടക്കോട് ഇടക്കോട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉദയംകുളം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണം അവിടെ ഒരു വലിയ തന്ത്രി കുടുംബം ഉണ്ട് ഇടക്കോട്ട് ആശ്രയട്ടൻ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ നിന്നും ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമം പറയുന്നത് നീറമൺ കിരാമത്തിൽ ഇത് പഴയ മധുരവിൻ രേഖയാണ് നീറമൺ കിരാമമായി പോയി കിരാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റു വരും പഴയ തമിഴിലെ ഗ്രാറ്റുവരം ഗകാരം എന്ന് പറയും കകാരം നീറമൺ കിരാമത്തിൽ ഇടക്കണ്ണറെ തിരുവിക്രമൻ 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 ചിരുതൻ ശ്രീധരൻ പിന്നെ ശ്രീധരനും തിരുവിക്രമൻ അപ്പൊ അച്ഛൻ മകനും അച്ഛനും മകനും ആയി രണ്ടുപേരെ ദത്തെടുത്തു എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമല്ലോ പേര് അപ്പൊ ആ ദത്തെടുത്തു അതിന് തൃപ്പാപ്പൂർ മൂത്ത തിരുവടിയും സ്വാമിയാര് ഏഹ് തുഷാരു ഇരുന്ന അരളി നീട്ട ഇതൊരു ചലിയ ചരിത്ര രേഖയാണ് പിന്നെ കെ കെ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണത് ഹിന്ദു ധർമ്മ സ്വരൂപം അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള അദ്ദേഹമാണ് മഹാപണ്ഡിതനാണ് പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണ കൊടൽമന കൃഷ്ണൻചേട്ടൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഗോകർണം വരെ കന്യാകുമാരി വരെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വ്യാപിച്ചിട്ട് പണ്ട് നിർമ്മണ ഗ്രാമത്തിൽ അനേകം തപസ്സുകളായ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കരുന്നന്തലക്കൻ അത് കാന്തള്ളൂർ ശാലയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അനേകം തപസ്സുകളായ ബ്രാഹ്മണരും ഋഷി മഠങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മുഞ്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വേദപാഠശാല ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യവും അതൊക
കരുതുന്ന തടക്കൻ മുഞ്ചറ മുഞ്ചറയും അവിടെ ആ സഭയിൽ നിന്ന് രാമസഭയിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് അന്തോളശാല സ്ഥാപിച്ചു ഇത് ഒക്കെ നീന്തർ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് പിന്നെ ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ആധുനിക ചരിത്രം എ ശ്രീധര മേനോൻ സർവേ കേരള ഹിസ്റ്ററി അത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കരുതുന്ന തന്നെ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്പാപ്പൂർ മുതൽ നാറുപൂരി വരെ ഭരിച്ചിരുന്നു വല്ലഭനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഉഴുക്കവിള എന്ന സ്ഥലത്ത് പാർത്ഥിപുരത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കാന്തളൂർ ശാലയും സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് പ്രധാന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പഠിച്ച ഛാത്രന്മാർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർക്ക് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾ ഓഫ് ദം ബീങ് നമ്പൂതിരി അപ്പൊ ഇതൊരു നമ്പൂതിരി അവിടെ തന്ത്രത്തിനോ പൂരയ്ക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ജന്മിമാരായ നമ്പൂതിരിമാരല്ലാതെ ആരെയും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല കന്യാകുമാരി വരെ ഈ പാഠശാലയിൽ കരുന്നടക്കൻ മലയാളി ചേര ചക്രവർത്തിയാണ് തമിഴനല്ല നമ്പൂതിരിമാർ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വൈദികന്മാരും കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ പണ്ടേ നടത്തിയിരുന്നത് തന്ത്രം ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കന്യാകുമാരിയിൽ തന്ത്രം മാലിക്കറിക്കാണ് അത്തിയറയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉള്ള നെടുമ്പളാതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്ത്രം തിരുവനന്തപുരത്തിന് വെച്ച് അതൊന്നും പട്ടന്മാർ പോലും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്പൂതിരിമാരുടെ സ്ഥലം മലയാളിമ തന്നെ ആയിരുന്നു അന്തർലോ കാലം നമ്പൂതിരിമാരുടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് ചില റെക്കോർഡുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിക്ക അപ്പം വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചോളൻ ആക്രമണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കോവിലധികാരി ഈ കോവിലധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയയിലെ ഏറ്റവും പിന്നെ ആഭിജാത്യം കൂടിയവരെ മാത്രമേ കോവിലുണ്ട് നിന്നാതിനെ കോവിലധികാരി എന്ന് പറയും കൊച്ചി തമ്പുരാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആയി രാജവംശത്തിന്റെ കോവിലധികാരിയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കോവിലധികാരി ഉപ്പാപ്പൂർ ശാഖയിലും ഇരിക്കാനും ഇതിന്റെ ഒരു ശാഖ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആയി രാജ്യത്തിന് ചെറുവായി ആയിട്ട് കൊല്ലം പമ്പാ നദിയിൽ അവിടെ പോയി ആയി രാജ്യത്തിന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പല പല രാജ അന്നത്തെ പിന്നെ യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ആയി രാജ്യം എങ്ങനെ നശിച്ചു എന്ന് അത് ചോളന്മാർ നിരന്തര ആക്രമണം വന്നവർക്ക് നിർത്തി നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയാതായി പല വിജയങ്ങൾ അവർ നേടിയെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഈ കീഴ്പേരൂര് പിന്നെ വംശത്തില് അതിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ് തൃപ്പാപ്പൂർ അതിൽ ലയിച്ചു അതിന് പിന്നെ വരുന്ന വേണാട് ലയിച്ചു എന്നാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അവർ മക്കത്തായാണ് മരുമക്കത്തായികളല്ല പിന്നെ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൽ കൊല്ലത്ത് ഭരണം വന്നപ്പോഴാണ് ചേരന്മാർ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ മരുമക്കത്തായായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ അതായത് കാന്തളൂർ ശാലയെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ പകഴിയൻ ചരണം പകഴിയ എന്നുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആക്കല്ല തിരിയം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് തലവാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഞ്ഞാലിലുള്ള സാമഗ്രികൾ അപ്പൊ ദേവിനീ നാമം കേരളത്തിലുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നത് കൈമുക്ക് വൈദികൻ അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു പാഞ്ഞാൽ തോട്ടം ത്തിന് ഇവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കണ്ടൂർ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടൂർ ശാസനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അന്നൊക്കെ പിന്നെ പല ഇന്ന് വടക്കുള്ള പലരുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് സംശയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ എന്തായാലും ആർത്തിവേശകരപുരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നളന്ത ഉത്സവത്തിൽ അവിടെ വേദമാണ് പഴുപ്പിച്ചിരുന്നത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നളന്ത വെല്ലുന്ന ഭക്ഷശിലയും വെല്ലുന്ന പഠനങ്ങളാണ് അവിടെ വേദപഠനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് ശ്രീധരൻ മനോഹരൻ സാറും അത് രേഖകൾ വെച്ച് ഈ ശാസനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ശാസനത്തിലോട്ട് നോക്കാം പോകാം കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഹജൂർ പാലിയം ഹജൂർ പ്ലേറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം അതാണ് ശാസനം പാർത്ഥിപുരം ശാസനം പാർത്ഥിപുരം അത് നോക്കണം നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ കോലത്ത് നാടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു അദ്ദേഹം പിന്നെ ഡോക്ടർ അജിത്ത് അദ്ദേഹം എടോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജാണ് അദ്ദേഹം ആ ഗ്രീക്ക് റോമൻ പിന്നെ വ്യാപാരിയുടെ കപ്പലോട്ടത്തിന്റെ കാര്യം നെൽച്ചെണ്ട നെൽസിണ്ട എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അത് എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരല്ല എന്നുള്ള ആ ശാസന റോമില് അതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആലുംതുരുത്ത് കടപ്ര പമ്പയിൽ അവിടെ ആയിരുന്നു നായി രാജാക്കന്മാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്നും പറയുന്നത് പട്ടണം നിന്ന് പരവൂരുന്ന് അവിടെ ആവില്ല കാരണം അത് പ്രത്യേകം പറഞ്
മേൽക്കൻ ഡാം നിഷൻ ഡാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അത് പമ്പാ നദി ഇത് പാണ്ടനാട്ടിനും അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അതായത് നിരണം അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യായ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശാഖ ചെറുവായി ശാഖ കൊല്ലത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാം ജേഖ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവർ ഒളിച്ചോടി പോയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ നിസിൻഡ് അവർ പാണ്ഡ്യന്റെ സാമന്തൻ ആയിട്ട് പേടിച്ചു പോയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അന്നാണ് ഈ കപ്പൽ നാവികം വരുന്നത് അതിന്റെ രേഖ റോമില് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തി അവിടെ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തേഴിലെ ഇതൊക്കെ വലിയ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ആലും തുരുത്ത് അതിന്റെ സ്ഥലങ്ങളും പേരുകളും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നെറ്റിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചാൽ മതി തോളമി അത് എസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ടിരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കായ് രാജാക്കൻ രാജാവാണ് ആ വംശത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ബറാസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പുറക്കാട് പമ്പയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് വേറെയാണ് ഞാൻ മറന്നു പമ്പയ്ക്ക് വേറൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് അവരെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പമ്പയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയത മെൻഷൻ പെരിപ്ലസ് അതായത് കന്യാകുമാരിക്ക് വടക്ക് ആണ് വർക്കലയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് തെളിവുകളുണ്ട് അതായത് ശ്രീധരായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ശ്രീരമന സാറിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഇതിപ്പോ ആറ്റു പുഷ്പശാലയുടെ പഴയ ഒരു ചരിത്രമാണ് അതിൽ ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വിഴിഞ്ഞത്തവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു യതുവംശക്കാരായിരുന്നു ശ്രീവല്ലഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാന്തളൂർ ശാലയുടെ രാജ്യവും സഭാമഠവും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പല പല ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് വിക്രമാദ്യ വരഗുണന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പമ്പാ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒളിച്ചോടി പമ്പാ ഭാഗത്ത് പോകുന്നത് ഒരാളല്ല പിന്നെ കന്തളൂർ ശാലയുടെ രക്ഷകനായിട്ട് വന്ന ആയി വംശം നശിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു കേരളവർമ്മയും ഒളിച്ചോടി പമ്പാ സ്ഥലത്ത് പോയതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നോ ഉരുൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരമില്ല വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയി പമ്പാ നദിയിൽ വാസം ഉറപ്പിച്ച് യതുവംശം ആര് കുടുംബം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഈ തമിഴ്നാട്ടില് ഇതിനെ കുറിച്ച് അവര് പാണ്ഡ്യ ഈ പെരിപ്പിളി സ്വർണ്ണവും പാണ്ഡ്യ കപ്പം അവരുടെ നാടായിരുന്നു ആയുവംശം അവരുടെ ആണെന്ന് മലയാളമല്ല തമിഴകമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ കുറെ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് കുറെ നെറ്റില് പോയിട്ടുണ്ട് മെൽസിണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ചിറവായി എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ അടയപ്പുള്ള ചിറവായി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരാണ് അപ്പൊ റോമൻ മാപ്പ് നോക്കി ഈ ഒരു മാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നെറ്റിലുണ്ട് ഇത് പാർത്ഥപുര ശാസന പന്തളൂർ ശാലയെ കുറിച്ചുള്ള ശാസന ഇതില് വാരം രണ്ടു വാരം ഇന്ന് കടവിലെ ജന്മിനും അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടു വാരം അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്ന് തന്നെ കല്ല് വെച്ച് പത്ത മണ്ഡലത്തിലുള്ള ഏതാണോ പറയുന്നത് അപ്പൊ പറയുന്നത് അണ്ട് കമ്പ സ്വരത്തോടു കൂടി ക്രമം രണ്ട് കമ്പ് വെച്ച വാരം നടത്തിയാലേ അവിടെ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഉപരി പഠനമായ ത്തിനുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു നമ്പൂരിമാരുടെ എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ചുരുക്കി പറഞ്ഞേക്കാം എന്തായാലും ആയി രാജവംശം ഞാൻ ഇത്രയും കാണിച്ചെന്ന് ഇവിടെ വേദം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ യാഗം ഉണ്ട് സോമാശി മംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബം ഇപ്പോഴും ഉത്തരവുണ്ട് അവർ യാഗം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അലുവാപ്പഴക്ക് നേരത്തെ ആകെയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധധാരണയാണ് പിന്നെ മുളവന പട്ടേരി തിരുവല്ലായ അഗ്നിഹോത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നാളും കണ്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള വടക്കിനിയെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അഗ്നിഹോത്രം പെരേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വേറെ കുടുംബങ്ങൾ അത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നേരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരുവല്ലാക്കാരനായിട്ട് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ വേദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ മീമാംസയും വ്യാകരണവും പഠിച്ചവരും അനുഷ്ഠിച്ചവരും പണ്ഡിതന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും നമ്പൂരിമാരും എല്ലാം അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഉണ്ടായത് മുന്നോട്ട് പോയതാണ് കാലത്ത് ഇതെല്ലാം ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് കായരാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയും കോലത്തിരിയും ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ആഭിജാത്യത്തിൽ എല്ലാവരും പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് അഭിയാത്തയില്ല മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് മുമ്പോട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൂടും ഇപ്പൊ ഉള്ളവർക്ക് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ ആഭിജാത്യ സങ്കല്പങ്ങളും മാറി മാറി രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ്
അതിലുള്ള വിശ്വാസം അതിലുള്ള കണ്ടെത്തൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് കാണുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രബോധം നമ്മുടെ അസ്തിത്വബോധം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സങ്കല്പവും എല്ലാം മാറുകയും അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും വല്ലൊരു സാമൂഹികമായ ഐക്യത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റു വൈദ്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ആ കൃത്രിമങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ പിന്നെ സത്തായിട്ടുള്ളതിനെ മാത്രം എടുത്ത് മേധ്യാമേധ്യ ഭാഗമുള്ള അമേധ്യ ഭാഗം ഉപേക്ഷിച്ച് മേധ്യ ഭാഗങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ സംസ്കാരം വളരുന്നത് അത് നമ്പൂതിരിമാരും അത് പഠിച്ച് ഇതിനെ ഒരു ഏകീകരിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് സത്യം അത് തന്നെ ആയിരിക്കുക അത് കണ്ടെത്തി വിശ്വസിക്കുക അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ കടമയാണ് സത്യാന്വേഷികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാം അനുഭൂതിയാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വളരെ നന്ദി പോയിട്ട് സാർ ഇനി നമുക്ക് വളരെ പല പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയ നിവാരണത്തിനോ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാക്കെങ്കിലും താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഭാഗം ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്കായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്റെ പേര് ഗോവിന്ദരുവാണ് നെയ്തല്ലൂർ മഠം ഇടയ്ക്കോടാണ് എന്റെ സ്വദേശം എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാബു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടയ്ക്കോട് മഠം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബമാണ് സ്ഥലമാണ് വില്ലേജ് ആണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്നാലും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വരാം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ നിന്ന് അതായത് പഴയ നീർമണ്ണ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മലയാളികളായ നമ്പൂതിരിമാരുടെ മൈഗ്രേഷൻ വടക്കോട്ടുള്ള തിരിച്ചങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു പോക്കുണ്ട് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ടുള്ള അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായത് മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്ന് തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചപ്പോഴ് അതായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയായിരുന്ന പിന്നെ എട്ട് താലൂക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നാല് താലൂക്ക് എടുത്താണ് കന്യാകുമാരി ജില്ല ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് ഏകദേശം നീർമണ്ണ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റി ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പൂതിരി ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണര് കേരളത്തിലോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തിന് വടക്കോട്ടും മാറിപ്പോയി കാരണം അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് ഇത് വസ്തുക്കളൊക്കെ വിറ്റിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയി അതിനു മുമ്പുണ്ടായത് ആർക്കാട് നവാബിന്റെ കാലത്തുള്ള മുസ്ലിം ആക്രമണമായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ഭീകരമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർത്ഥിവപുരം ശാലയൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം പാർത്ഥിവപുരം മാത്രമല്ല നമ്മളെ കാന്തളൂർ ശാല പാർത്ഥിവപുരം ശ്രീവല്ലഭപുരം മറ്റേ തിരുവല്ലായില്ലേ രാജരാജകുളം ഉണ്ടാക്കിയ ഇതാണ് മൊഴിക്കുളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാലകൾ അതായത് ഇതെല്ലാം കാന്തളൂർ ശാലയുടെ ഉപശാഖകളായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആർക്കാട് നവാബിന്റെ കാലത്ത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത കൊള്ളാമായിരുന്നു അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏകദേശം ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നീട് ഉള്ളത് ഈ മുൻശ്ര മഠത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആക്ച്വലി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ മുൻശ്ര മഠം ഈ അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഒരു ആശ്രമമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്ത് ആ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് മറ്റേ മുഞ്ചല സ്വാമിയാർക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സ്വാമിക്ക് കൊടുത്തത് അതും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞ ആ ദത്തിന്റെ ആ ചരിത്രം ആ ചുരുണയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാണ് ഇടക്കോട്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി അഭിമാനമായിട്ട് പറയാം സംശയം ചരിത്രകാരന്മാർ എന്ത് ചരിത്രം പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കൂടി വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അതായത് ഈ പതിനേഴാം അതായത് ചേരന്മാരുടെ കാലത്തും ചേരചോള പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ കാലത്ത് രണ്ട് തമിഴ് വംശങ്ങളുടെയും സമയത്ത് ഒത്തിരി തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസിനെ പാരലായിട്ട് നമ്മുടെ മഠങ്ങളുടെ പാരലായിട്ട് കുറെ ഗ്രാമങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കി തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവ
അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ പൂജാവിധികളും അവരുടെ വൈദിക പാരമ്പര്യവും കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടും ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് നമ്മുടേത് കൊണ്ട് മറ്റേതും ഉണ്ട് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന അമ്പലങ്ങളിൽ കേരള പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള താന്ത്രിക വിദ്യകൾ നടത്തണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എഗ്രിമെന്റ് ഇപ്പം പഴ തന്ത്രിമാര് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസിന് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അതും കൂടി ചേർത്താണ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നീർമണ ഗ്രാമം എന്നുള്ളത് എല്ലാം പോയി ഈ കരമനയില് രാജരാ രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ ഒരു അഗ്രഹാരവും ബാക്കിയല്ല അതിന് സപ്പോർട്ട് പിന്നീട് കൊടുത്ത സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അനിഴം തിരുനാളിന്റെ തിരുനാളിന് ശേഷം വന്ന ധർമ്മരാജാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ വസ്തുക്കളും അമ്പലവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു തളിയിലുള്ള മറ്റേതല്ല തളിയിൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇതാ പറഞ്ഞത് തളിയില് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് തളിയിൽ ശിവക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നുണ്ട് തളിയിൽ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏതാ പറയുന്ന തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ ഗ്രാമമാണെന്ന് പറയുന്ന അഗ്രഹാരത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാരും അല്ല കരമന എന്ന് പറയുന്ന കരമന നദിയിൽ അനേകം മനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിരോണം ഗ്രാമത്തിൽ മനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നശീകരിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം അവരുടെ ഗ്രാമ തെരുവുകളാണുള്ളത് പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ കൂടെ ഉള്ളത് ഈ നീർമണ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് ചെങ്ങന്നൂർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കുടിയേറി ഇവിടെ യുദ്ധവും ഇത് ഒന്നും ഇല്ല യുദ്ധമായിരുന്ന സമയത്ത് ജീവി എല്ലാരും ഭയപ്പെട്ടു പോയവരാണ് ആർക്കാട് നവാബിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാപ്പത് നാപ്പതോളം ഫാമിലി ഇവിടെ വിട്ട് ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അദ്ദേഹം മന ഇല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു തകർത്തു എന്നാ പറയപ്പെടുന്നത് കൊള്ളയടിച്ചു ആ സമയത്ത് അവർ ചെങ്ങന്നൂരിലും അങ്ങോട്ടൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോയി പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവര് നമ്മുടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ മഹാസഭയുടെ ഇതിലകത്ത് വരുന്നതാണ് മഹാസഭയിലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ കഴകം കഴകത്തിൽ വരുന്നതാണ് ചെങ്ങന്നൂർ കഴകത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമവും വരുന്നത് നീർമണയും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് തിരിച്ച് ഇതിലോട്ട് വരാം അഫിലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ എന്തായാലും ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചേരാതെ ഇപ്പൊ നിർമ്മണ്യം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ കൂടി ഈ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യം ശക്തമായിട്ട് പറയണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടാ ചേട്ടന്റെ വളരെ നന്ദി ഗോവിന്ദ ചേട്ടാ അടുത്തത് സന്ദീപ് ശ്രീകുമാരൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമസ്കാരം എനിക്കൊരു എന്റെ പേര് സന്ദീപ് എന്നാണ് എന്റെ സ്വദേശൻ ചെങ്ങന്നൂരാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നിന്ന് നീർ ഇപ്പോൾ നീർമണ ഗ്രാമം എന്ന് പരാശ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി ജില്ലയുടെ ബോർഡർ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് സുചീന്ദ്രം ശ്രീ ക്ഷേത്രത്തിന് ഉരായ്മ അധികാരം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ശാഖയുടെ ഒരു ഇന്ത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവരുടെ സുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രത്തിന് ഉരായ്മക്കാരാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മുളവന സോമാശി മംഗല പോലുള്ള ഇല്ലങ്ങൾക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ യാഗാധികാരം യാഗങ്ങൾ ചെയ്ത പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൃപ്പറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലുണ്ട് അത് തിരുവല്ല ഗ്രാമത്തിലെ ചില ഇല്ലങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇല്ല അവിടെ ഉള്ള അവിടെ ഉള്ളൊരു അവിടെ ഉള്ളൊരു ശാസനമുണ്ട് തിപ്പറപ്പ് ക്ഷേത്രത്തില് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ആയിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ശാസനം അതില് കുറെ നമ്പൂരിമാരുടെ പേരുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് അക്കിത്തരം എന്നാണ് അപ്പം അന്നോട്ട് യാഗം യാഗം ചെയ്ത നമ്പൂരിമാർ അവിടെയും ആ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു 
ഇനി ഒരു ഒരു സംശയം എന്റെ പേര് സരിത എന്നാണ് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കൊടുമൺ ഭാഗത്ത് ശക്തിഭദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാതനായ ഒരു കവി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നിറമൺ കരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ശക്തിഭദ്രൻ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഇല്ലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഈ പത്തനംതിട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പമ്പാ നദിയിൽ പറയുന്ന നിരണം പത്തനംതിട്ട ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു അച്ചങ്കോലാറും മുംബൈയുടെയും ഇടയിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോയി രാജാവ് മാത്രമല്ല ഒളിച്ചത് ഊരാളന്മാരായി ഇവിടെ പ്രമുഖരായിരുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോയവരാവാം പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളവർ ഇവിടെ വന്നതും ആവാം കാരണം ഇത് അവസാനം രൂപീകരിക്കുന്ന ഗ്രാമമല്ലേ അപ്പം ഗ്രാമമാവുമ്പോ മറ്റുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗ്രാമത്തിൽ കുടിയേറുന്നത് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ കടവല്ലൂർ അന്യോന്യം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന ആ അമ്പലത്തിന്റെ പിന്നെ ഊരാളൻ പാറ രുദ്രേട്ടൻ അദ്ദേഹം അമ്പലപ്പുഴക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി കുടിയേറിയതാണ് അപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കുടിയേറിയതാവുമ്പോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നിർമ്മണ ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോ ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിയിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തൃക്കബാല ശരി ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് നിരണത്ത് അത് കോഴിക്കോട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊലസ് നാട്ടിലുണ്ട് പയ്യന്നൂരുണ്ട് പിന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പല വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരേ ദേവതകൾ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ആകാശത്ത് പൊട്ടിവിടാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിൽ ആരുവ മൊഴി മതി അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദേവികുളം ആ ഭാഗത്ത് ചുരം വഴി അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് ചുരം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രവരി പുഴയും പെരിയല്ലൂരും ഒക്കെ കടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇവർക്ക് വരാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അത് പഴയ കാലത്ത് അത് ഒരിടത്ത് തമ്പടിച്ച് അവിടെ ചിലപ്പോ അവിടെ ഇല്ല ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം വരുമ്പോ ആക്രമണം വരുമ്പോ വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലോട്ട് പോകും ഗ്രാമ രൂപീകരണം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കുറെ കാലം അങ്ങനെ എന്നാ നമുക്ക് ഇനിയും പുതിയ ഗ്രാമത്തിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ വന്നതാവാം ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്രമണം വന്നത് ഇപ്പൊ ഇല്ലാതെ അവർ പൂർവ്വത്തിൽ പോയി അതല്ലേ രാജാവും പോയി അവിടെ ഇപ്പൊ അവിടെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖക്കാരെ ആരും തന്നെ ഇല്ല രണ്ടുമൂന്ന് രേഖക്കാരെ ഉള്ളു ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണനായി പറയാം ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ണികൃഷ്ണനായി കഴിഞ്ഞ ചേ ചേറ്റുവ ഭാഗത്ത് മണൽകിട്ട അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ക്ഷത്രിയമാരെ ഒരു വലിയ ആസ്ഥാനം അപ്പൊ അവിടുന്ന് വന്നവരായിരുന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരു പോരാ എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്ന തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണണ്ട പഴയ കാലത്ത് എല്ലാം ഒരു സംസ്കാരമാണ് പത്തനംതിട്ട ആയാലും കൊടുമണ്ണായാലും പമ്പാ നദിയുടെ അവിടെ ആയാലും തിരുവല്ല ആയാലും ഇതൊക്കെ ഗ്രാമ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു അലംഘനീയമായിട്ട് ചില മാറ്റമില്ലാത്ത ചില പരിചയിക്കാത്തുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിയിരിക്കുന്ന മറിഞ്ഞും വരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ആയിട്ട് വേണം കണക്കാക്കാൻ രൂപീകരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മലയാളിമ മുഴുവൻ ഒരു പൊതു സംസ്കാരമാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരവംശത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് കൊടുവണ്ണവും പത്തനംതിട്ടയും ചെറുവായി രൂപവും അവിടെയാണ് ചെറുവംശത്തിന്റെ അത് തന്നെയാണ് കൊല്ലത്ത് വേണാടായിട്ട് മാറിയത് രാജവംശമായാലും നമ്പൂരിമാരുടെ ആയാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ ഒരു രാജവംശം ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെരുമ്പടപ്പ് തന്നെ ആ വീടിന് ഓടി വന്നേജിന്ന് ഓടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറുവായാലും വന്നു അല്ല പിന്നെ ചെറ്റുവായാലും വന്നു അവിടെ മഹോദയത്ത് പോയി തിരുവഞ്ചി കൊളത്ത് വന്നു അവിടെ നിന്ന് വൃത്തിയില്ലാതെ പോയി കൊച്ചി വന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വൃത്തിയില്ലാതെ പിന്നെ ഇവിടെ കൊല്ലത്ത് വന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ശാഖ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കാണാൻ അതായത് ഇതെല്ലാം ഒരു ഏകാതനമായ പ്രക്രിയയായിട്ട് കാണാൻ പല മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവികമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് വടക്കും തെക്കും കേട്ടും അങ്ങനെ കാണാൻ എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഓക്കെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ വർക്കല ഭാഗത്ത് അപ്പം ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയോ വർക്കലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മുഗിലന്റെ പട ആക്രമിച്ച ഭൂമേമ്മ റാമേട്ട കാലത്ത് ഈ തിരുവിതാംകൂർ വംശം മുഴുവൻ പോയി വർക്കലയിലാണ് പോയിരുന്നത് അവിടെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു മുഗിലാണ് അവിടെ വർക്കല വന്നപ്പോഴാണ് അവര് തിരികെ
ഒരു തന്ത്രിയില്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണനും എല്ലാം പേടിച്ചു കൂടി ആകെ വർക്കലയിലാണ് ഈ രാജവംശം വരെ പോയിരുന്നത് റിപ്പാപൂർ വംശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ രേഖയിലുള്ള അപ്പൊ വർക്കല പല സമയത്തും വർക്കലയിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വർക്കല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമല്ലേ വർക്കല അതിർത്തി അതിരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ണേറ്റി ഒരു അതിരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചാത്തന്നൂർ അതിരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വടക്കുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ വർക്കലയിൽ പോയി ഒതുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടേ ഉള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആക്രമണം വരുമ്പോൾ കാരണം പഴയ കാലാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി അങ്ങ് ആക്രമിച്ച് എല്ലാവരെയും കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അതിന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ സുനാമി വരും പോലെ ഒരു വരും ഒരു പള്ളടത്ത് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ വീണ്ടും പഴയത് പോലെ ആവും വീണ്ടും പഴയത് പോലും കരകടലാവും കടൽ കരയാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആക്രമണങ്ങൾ വരും അത് പിന്നെ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ വീണ്ടും വരും അല്ലാതെ സ്ഥിരം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആക്രമണങ്ങളെ കാണാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല ആക്രമണങ്ങളും പഴയ കാലത്ത് ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപാടിയുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായി ദീപ സരസ്വതി മഠം ദീപയെ ക്ഷണിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി വനിതാ സഭയുടെയും യുവജന സഭയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഈ വെബിനാർ സീരിയസ് തികച്ചും ഉപയോഗപ്രദവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ് മലയാള ബ്രാഹ്മണരുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചും പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചും വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ നമ്മുടെ പിൻതലമുറയ്ക്ക് നൽകി വരുന്ന യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികച്ചും ശ്ലാഘനീയമാണ് ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സീരീസില് ഇന്നത്തെ സെഷനില് നീർമണ്ണ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ അറിവുകൾ പങ്കുവെച്ച പ്രത്യേകിച്ചും ആയി രാജവംശത്തെ കുറിച്ചും വേണാട്ടിനെ കുറിച്ചും വിക്രമാദിത്യ വര വരഗുണനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിലപ്പെട്ട ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പങ്കുവെച്ച ശ്രീ ഇടമന നാരായണൻ പോറ്റി അവർകൾക്ക് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ പേരിൽ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം ആങ്കർ ചെയ്ത ശ്രീമതി സരിത മനോഹർ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ ദേവശ്രീ മോൾ അവതാരകയും വെട്ടിക്കോട് ഉപസഭാംഗവുമായ ശ്രീമതി ഉഷ അന്തർജനം ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയ ശ്രീമതി സാന്ദ്ര കരോളിൻ വനിതാ സഭയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും കോർഡിനേറ്ററുമായ ശ്രീമതി സി എൻ സോയ അണിയറ പ്രവർത്തകരായ ഐ ടി സെൽ അംഗങ്ങൾ വനിതാ സഭയിലെയും യുവജന സഭയിലെയും മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ഈ വെബിനാർ സീരീസിലെ ശ്രോതാക്കളായ മുഴുവൻ സഭാംഗങ്ങളെയും ഒറ്റവാക്കിൽ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നന്ദി ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രീ പൊറ്റിസാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം ഹൈ ഉയർത്തി കാണിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് ഏകാത്മകത എന്നുള്ളത് അതായത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിന്റെ മലയാള ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തില് എന്ത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിലുള്ള ഒരു പല വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലുള്ള ഏകാത്മകത എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ശക്തിയും അതാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യവും അതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വത്വവും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി അതിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ച പൊറ്റിസാറിന് വളരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ അവസാന ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വെബിനാർ സീരീസ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കകം കുഞ്ഞാത്തോൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കാണാവുന്നതാണ് അവിടെ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വേർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഇതേ സമയം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ടിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വരുന്നുണ്ട് വിഷയം ഇതാണ് പുല വാലായ്മ ആചരണ നിയമങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് എം കൃഷ്ണപ്രസാദ് തന്ത്രി മണ്ഡല വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ എച്ച് ഓടിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം അവിടെ വരേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ചിന്തിക്കാനും ധാരാളം മനസ്സിലാക്കാനും ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം സീരീസ് ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി 
കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബുക്കുകൾ റെഫറൻസുകൾ തരുന്നുണ്ട് ആ ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു നമ്മളുടെ സ്വത്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിനൊരു നല്ല ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വാംശീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സീരീസ് ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം നന്ദി നമസ്കാരം